달걀 부탁기 채널에 오신 것을 환영합니다. 이번 시간에는요. 제가 작년에 깍지 때문에 깍지 때문에 다 적심을 해갖고 완전히 분해가 됐던 이 화재 금을 다시 심어주려고 합니다. 완전히 화분 하나가 없어졌어요. 근데 화재가 색이 물들면 정말 예쁘거든요. 개수는 그렇게 많이 안할 거예요. 왜냐면 제가 워낙에 그 작은 화분에다가 심어줄 거라서 자 여기저기 심어놨던 화재 금을 뽑아서 이제 한 화분에다가 비로소 이제 다시 심어주겠습니다. 사실은 제가 입꽂이를 하면 엄청 많이 막 돌봐주지를 않아요. 사실은 다큰 애들, 제가 멀쩡한 애들 돌봐주는 것도 이게 약간 시간이 부족하기 때문에 이런 입꽂이라든가 이런 애들은 지네들이 알아서 커야 됩니다. 사실 이제는. 그래서 큰 성공을 하면 이렇게 이제 나중에 집을 주고 안 되면 어쩔 수 없이 그냥 계속 놔둡니다. 이거는 그 당시에 깍지가 생겼는데요. 깍지를 어떻게 다 처치하고 났더니 막 화재 금이 그때 제가 퐁퐁 물러도 해보고 다 했던 것 같아요. 진짜 이게 복구가 안 되고 이게 완전히 한 몸이 한 몸이 완전히 다 이렇게 여러 몸이 돼서 이제 나에게만 의미 있는 이제 그런 화재 금이 된 거죠. 지금 제가 이 흙에 살짝 물을 좀 부었더니 아유 그냥 너무 지저분하네요. 다한 다음에 분무해갖고 좀 깨끗하게 좀 할게요. 지금 좀 지저분해도 봐주세요. 뿌리가 정말 안 나와요. 그때 막 적심하고 이래갖고 적심해서 거기에서 애기들이 이제 막 좀, 조금씩 나왔어요. 완전히 그냥 다 이렇게 분해가 돼서 이렇게 되었답니다. 1년 만에 집을 찾아주네요. 뿌리 요 정도밖에 안 나왔어요. 저는 이렇게 화재가 생각보다 막 이렇게 썩잘 되거나 그러지 않아요. 마감토를 하고요. 제가 좀 깨끗한 모습으로 보여드릴게요. 어 잎이 뜯어졌어요. 너무 지금 옷자라고 열려서 화재가 왜냐면 거의 뭐 빛이 없는 데서 그 요양을 하다가 나왔거든요. 사실은 요양도 아니죠. 거의 유배 생활 하다시피 한 거예요. 아이고, 아, 이게 지금 새 잎이 나온 게 뜯어졌네요. 화재도 입고지가 되더라고요. 아, 화재 금한 포트 만들었고요. 요거 색감 변하면 제가 좀 나중에 한번더 보여드릴게요. 다음은 제가 키우고 있는 분갈이를 할 거예요. 제가 한동안 너무 좋아해서 정말 많은 포트를 키웠었어요. 근데 이제 묶기도 무겁고 어느 정도 이제 다져지면서 목대가 길게 늘어나서 지금 화분을 바꿔주려고 합니다. 거의 키운 지가 1년 다들 넘었습니다. 이 화분에서. 여기 첫 구성 한번 보시겠어요? 거의 진짜 초창기 분갈이 형태예요. 마사, 마사를 깔고 슈가토도 아니고 마사인 거 보면은 진짜 초창기에 분갈이 했던 스타일이고요. 우리 초보자님들 정말 급하게 분갈이 해야 되는데 분갈이 용토가 배합을 해놓은 게 없다거나 구매해서 쓰시는 분들 중에서 없다면 상토랑 마사만 갖고도 하셔도 돼요. 이 당시에 저는 진짜 상토랑 마사만 갖고 있어요. 콜라이트가 없잖아요. 이렇게 이렇게 해서 잘 키웠답니다. 베스트 레인보우 요거는 참 요거는요. 화상으로 진짜 다 죽어가는 녀석들만 여기다 제가 다섯 개를 모아놨었는데 그 중에 두 개는 실패했어요. 그리고 두 개는 이렇게 살아가지고 자 이렇게 컸답니다. 진짜 애기 같죠? 얘도 나름 좀큰 애였어요. 근데 이렇게 이건 제가 작년 여름에 분갈이 했어요. 여름에 분갈이 용토 한번 볼까요? 요때 휴가토를 썼네요. 좀 지나서 
분갈이 했다는 의미예요. 이게 이것도 작년 1년 넘게 제가 여기서 키웠습니다. 이것도 초창기에 했어요. 아, 2월 17일 날 했네요. 1년 넘게. 이것도 초창기 분갈이 스타일이네요. 어, 펄라이트도 없고 오로지 마사하고 저이 흙은 저는 안 버릴 거예요. 다 거른 다음에 돌을 다 그대로 쓸 겁니다. 이렇게 다섯 개를 이제 한대 모아가지고 제가 분갈이를 하고 올 여름을 날 겁니다. 자, 웨스트 레인보우 키우기 이야기를 좀 해드릴 건데요. 우선 웨스트 레인보우는 이 화분에다가 제가 분갈이를 하겠습니다. 배수층으로는 제가 가벼운 펄라이트 사용하겠습니다. 자, 웨스트 레인보우를 이제 자리를 좀 잡아볼게요. 키가 큰 애가 3개. 이제 이 웨스트 레인보우는요. 여러분 키우다 보면 <웃음> 어, 얘네들은 제일 걱정이고 자주 생긴 발생하는 게 화상인 것 같아요. 화상. 저는 화상을 계절마다 이렇게 그 여름 초입부터 해갖고 계속 화상을 입었던 것 같아요. 그 화상만 좀 조심하시고 그러기 위해서는 그냥 베란다 안에서 편하게 키우셔도 돼요. 화상 그 이제 이거를 안, 안 입히기 위해서는 베란다 안에서 키우시면 되고요. 물을 물을 그냥 조금 베란다 아니니까 이제 우리가 배수통풍이 안 되잖아요. 잘 밖에 보다는 이제 저는 이제 예쁘게 키우고 색을 예쁘게 내고 싶어서 했는데. 3월 달까지는 밖에 나가도 예뻐요. 얘가 3월 달에는 밖에 나가도 저는 3월 달에는 밖에서 거리대에서 키웠거든요. 그랬더니 막 색이 정말 기가 막히게 예쁘게 들어오는데 조금 햇볕이 <웃음> 강해지니까 홀랑 타가지고 그 예뻤던 모습이 아유 다 없어지고 지금 이런 모양이 됐습니다. 이거 지금 안 예뻐져갖고 이런 거예요. 한동안 웨스트 레인보우를 너무너무 이제 그 그게 뭐라고 해야 될까요? 열병을 알았, 아, 아른 것처럼 그 살구미 임금하고요. 굉장히 많이 키웠었어요. 얘를. 이 달굴. 그래갖고. 요것들은 대부분 다 농장에서 산게 아니라 저는 이제 그 엑스플랜트로 주문을 했었어요. 엑스플랜트로 주문을 해가지고. 네, 엑스플랜트에서 주문해도 농가마다 약간, 약간 얼굴이 큰 애가 있고 조금 작은 애가 있고 그런 차이가 다 있습니다. 근데 이제 받아보면 아 어느 농장께 조금 더 괜찮다라는 그런 건 있었지만은 왜냐면 요 조그만 애랑, 애랑 요렇게 큰 애랑 사실 가격대가 똑같았거든요. 그거는 이 생산 농가가 아니고 판매 농가인 이상은 판매 농가도 사다가 판매를 하는 거기 때문에요. 그게 또 어쩔 수가 없더라고요. 웨스트 레인보우도 화분 3개가 하나가 됐어요. 그렇게 풍성하고 정말 얼큰이었던 웨스트 레인보우가 그렇게 하나가 되었네요. 자, 화분은 이제 치우고요. 아, 이렇게 하면은 뭘 잊어버리냐면 내가 얘를 어디에서 샀고 무슨 일이 있었고 그걸 잊어버리더라고요. 작년에 깍지로 해체가 되었던 화재를 한꺼번에 모둠 신기해서 한 화분으로 옮겨줬습니다. 이거 화재 금입니다. 그리고 이거는 웨스트 레인보우도 여기저기 흩어져 있었던 웨스트 레인보우를 하나의 화분으로 옮겨줬습니다. 그전에는 목대가 짧고 얼굴이 커서 이렇게 큰 화분에 심어줄 수 없었지만 지금은 얘네들이 커서 목대가 생겨서 얼굴은 작아지고 목대가 생겨가지고 이렇게 한 화분에다가 심어줬는데요. 웨스트 레인보우 같은 경우에는 보통 다육처럼 저는 그렇게 키웠고요. 겨울에도 뭐 딱히 뭐요 다육을 위해서 보온을 해주거나 난방을 해주거나 <웃음> 그러지 않았어요. 다른 다육이 하고 똑같이 키웠습니다. 대신에 제가 키워보니까 어, 요 다육은 정말 예쁘게 키울 수 있는 거는 베란다 안에서 반광, 그러니까는 반근을 해서 반양지라고 표현할까요? 거기서 키울 때 가장 예뻤던 것 같아요. 제가 요거를 음, 그래도 얘가 해를 못 받으면 웃자라는데 제가 지난 장마통에 얘가 웃자라는 걸 봤는데 정말 미워지거든요. 이 회색이 어떤 회색을 도냐면 정말 미운 회색으로 얘가 변해요. 
웨스트 레인보우의 뉴엔의 진주가 약간 그런 회색이 도는 보랏빛이잖아요. 굉장히 안 예쁜 회색으로 변하길래 아 얘가 웃자라 이렇게 안 예쁘구나 싶어서 올 봄에 참 예뻤는데 그 시래기 쪽에다가 내놨더니 이제 홀랑 타가지고 탄 잎들이 다 떨어지고 나서 얼굴이 다시 이렇게 작아진 거 있죠. 그래서 요 녀석들은 제가 생장등 밑에서 지금 키울 예정이에요. 그래서 다시 예뻐지면 그럼 보여드릴게요. 지금 우리 집에 와서 큰지 1년이 넘었답니다. 정말 많이 실패했어요. 웨스트 레인보우도 많이 실패하고 남아있는 게 이제 이 정도예요. 근데 이제 저는 어떠냐면 어, 이 웨스트 레인보우도 제가 정말 너무너무 좋아해서 키워볼 만큼 키워봤기 때문에 이제 더 이상 이렇게 막 살려고 <웃음> 설레이지 않는 다육 중에 하나가 바로 이 웨스트 레인보우가 됐고요. 살구미 임금도 마찬가지예요. 제가 정말 너무너무 좋아해서 한동안 어, 정말 많이 사서 많이 키웠거든요. 실패도 정말 많이 했죠. 지금 살아남아 있는 다육들이 정말 예쁘게 크고 있지만 어, 그러다 그렇게 그렇게 정말 열정 최선을 다해서 이렇게 구매하고 사고 막 이렇게 애정을 주고 이렇게 하다 보니까 이제는 얘를 봐도 많이 설레이지 않아요. 내 집에 있는 이 내게 이 제일 예쁘죠. 왜냐면 얘는 사연이 있잖아요. 볼 때마다 네가 지난 가을에 나한테 어떻게 했지, 올 봄에는 또 어떻게 했지 이런 거를 생각하면서 자, 애증 관계, 자 애증 관계로 지금 저랑 같이 살고 있답니다. 요 화재 금도 마찬가지예요. 요 화재 금도 작년에 제가 깍지를 아마 처음 봤. 봤을 때에 그때쯤에 얘도 같이 발견되는데 화재가요 생각보다 깍지가 잘 끓어요. 얘가 잘 웃자라니까 우리가 건조하게 키우려고 애를 쓰다 보니까 화재에도 깍지가 잘 낀답니다. 그래고 여기서 진짜 깍지를 보고 정말 제가 너무 기함을 해갖고 뽑아갖고 뿌리부터 막그 퐁퐁물에 그 다음에 천연 어, 살충제 천연 살충제에다가 막 담가가지고 얘를 괴롭혔더니 어머 얘가 이제 그때부터 비실비실 막 앓기 시작하는 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 적심해서 아이고 모르겠다 살려면 살고 아니 말아라 하면서 이 중간중간씩 적심해가고 제가 다 꽂아놨는데 이렇게 좀 살아서 근근히 사라졌네요. 그래서 지금 모양은 이렇게 좀 볼품 없어졌지만 다시 여기저기 흩어져 있던 화재 금을 모아서 한 화분에 심었습니다. 여기서 물들면 정말 예뻐요 여러분. 나중에 물든 거 한번 다시 보여드릴게요. 자, 이번 시간 이렇게 화재 금과 웨스트 레인보우 분갈이 어, 마치고요. 어, 레스, 웨스트 레인보우 뭐 제가 아까 보셨죠? 분갈이 흙은 그냥 보통 배양토랑 똑같이 썼어요. 똑같이 썼고 물주기도 똑같이 하셔도 돼요. 다만 화상만 좀 조심하시면 돼요. 화상만 그리고 여름에 잘 웃자라는 거 다, 그건 다른 다육들도 마찬가지예요. 잘 웃자라는 거 하고 그것만 조심하시면 웨스트 레인보우 그 다음에 얘 살짝 물음병 잘 온답니다. <웃음> 아우 아주 까탈스럽나요? 자, 어, 저는 이 시간 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 찾아뵐게요. 그럼 안녕히 계세요.